是你的父亲。什什么意思啊？你是我们夫妇收养的孩子。你本名叫齐怀，生于永熙三十七年。你的父亲是钱太子，齐姓。这这这怎么可能啊？父亲。嗯、你的生母是太子府的一名侍妾，你出生之时。恰逢宫变，太子府全覆俱灭，你是被稳婆救下来，我实际上是你的姑母。此事为何要瞒我？皇上一直在找你，我和侯爷为了保全你，真是殚精竭虑。可是近来，我那皇兄疑心病越发重，他杀了很多生于永禧三十七年的年轻人。可见，可见他杀你之心愈发坚定了。儿子终于明白，为何母亲让三位师父一直教我防身之术。是，我们两个总会先你一步离开，需要让你懂得如何保护自己。那为何要瞒我到今天呀、啊？因为，我已久疾复发，命不久矣。父亲，我死之后，淮南军必然重归皇权，这定南侯府便护不住你的周全。我和你母亲已经商量好了，尽快。把你送离圣都，我不能走。你们二老，你们二老，殚精竭虑，为的就是护我周全。在这个节骨眼上，如果我独自潜逃的话，我就是大不孝。一直，你若不走，会牵连你母亲的。公子，哦，方才可是姐姐在院中守着。奴婢刚才替世子爷去前头传话，并没在。公子，你有何吩咐吗？哦，没事儿。那个，世子爷呢？回公子，世子在前院，让奴婢领您去内院安置。您请吧。啊、哦，谢谢。这院子可真够大的呀！夏茹姐姐，您先回去吧，多谢啊。师姐，哎，师姐，我洗完澡了，真舒服，这身衣服也挺合适的。哎，真好。你眼睛红了？没有啊。你是不是哭了？我我爹生病了。严重吗？定南侯爷是个好人，一定能够得到神明的护佑，他一定会平安无事的。真的吗？真的。上，定南侯府刚刚敲了四下云板，伤为美了啊！是，去趟太医院吧，老奴已经把人请来了。嗯，此刻正在殿外。
臣参见皇上。你做得很好，襄阳镇怎么赏你呀、啊？微臣不敢求赏，只求皇上看在微臣一片忠心，允准微臣告老还乡。你去吧，微臣谢皇上圣恩，谢皇上圣恩。这是家事，让他们都退下吧。到此，你不介意吧？皇兄，国事繁忙，拨冗前来，臣妹感激不尽。定南侯为南下，在西南镇守数十载，朕原本想能让他回到圣都，好好享受几年天伦之乐，没成想，一个风寒要了他的命。朕痛心呐！你有一个好儿子，一直是我看着他长大的。在朕的眼里，他与朕的两个儿子是一样的。皇兄太爱。我这逆子顽劣，怎能与皇子相提并论？定南侯走了，留下你孤儿寡母，朕不能不管。皇妹放心，朕已经仔细的为他安排好了去处。殿下，殿下，皇上已决定将定南侯的爵位交由世子承袭，世袭罔替，并任礼部仪制司主事的时。明日早朝便会下明旨。皇兄，皇兄的全权之爱，臣妹感激不尽。我这逆子从小只知玩乐，一直这个年龄，也该收收心了。皇兄，朕说了，这是家事啊，不必拘礼。朕回宫去了，皇妹，好自为之。殿下，臣在，替朕为定南侯上炷香吧。遵旨。皇兄。
上有心了。皇上对世子可谓思虑周全，可为官之道水深得很，世子品性纯良，怕是难以胜任呢。本宫也正忧心此事。上侯半生戎马，军中威望甚重，世子颇有乃父之风啊。谢林相体贴。时辰不早，老臣告退。一直送送林相吧。是，母亲。侯爷，你放心走吧，我定想尽办法护一直周全。来这么早，阿麦哥，我跟你说，今天正街可热闹了，定南侯府治丧，场面可大了，达官贵人的马车一辆接一辆，咱们去看热闹吧。胡闹！人家办丧事你跑去看热闹，婶子就这么教你的？嗯，我错了。我们可以穷，但是不能不知礼，以后不许再这样了。我不会了。麦兄弟在吗？在。对李姑娘，麦兄弟，春娘有请。现在，现在。小玉，看家。哦。这五百两银票是长公主殿下给你的谢礼，殿下说了，本应当面向你致谢。怎奈今日府中有白事，不便见客，还请麦小哥见谅。我只为求个消息，无意攀附帝南侯府。你为什么要找他？因为他欠我银子，很多很多。我必须要找到他。罢了，我不问便是。只是，我一直负责南下境内的消息往来，麦小哥的事情。我爱莫能助。你的意思是陈启不在南下？你拿着这个。出了圣都王妃，去尹宝城，找一个绰号叫“鬼手阿四”的人，他会告诉你你想知道的事情。鬼手阿四，麻烦麦小哥替我带句话，就说山高路远，春娘无暇与他相见，心中多有愧疚。多谢春娘这些，阿妹记住了，告辞。姑娘保重。
什么事啊？回皇上，长公主殿下自宫外一步一扣的觐见，侍房大人们上朝，不少人都看见了。嗯。这是有逼宫的意思。石远呢？石大人已领旨出宫。臣妹叩见皇兄。你把自己弄成这样。你是要逼宫吗？请皇兄为臣妹做主。朕知道你所求何事。朕听说前几日一直在宁翠阁遇到了刺客，你是想让他离开圣都去避祸？请皇兄。为我们孤儿寡母做主，朕会替你做主的。起来吧。哎呀，我查下来才发现，那宁翠阁竟是个细作窝，上上下下几十口人，以青楼为名，行细作之事。在朕的眼皮子底下，竟然存活了那么久。好在刚刚让石远去处理了。高强，形势狠辣，确实是清理细作的最佳人选。你放心，石远绝对不会对那些女细作心慈手软。这是石大人亲临，宁翠阁蓬荜生辉啊！就你们三个。有我们三个就够了。皇兄，一直虽为将门之后，但自小便体弱多病，手无缚鸡之力。如今他是商家唯一一根独苗，万一日后再入险境，臣妹如何去面对侯爷？如何去面对商家的列祖列宗啊？不乱！黄梅一片，慈母之心，让人唏嘘啊！朕收回旨意，一直不必再去礼部了，让他做一个周军将领，在军营里锻炼锻炼，如何？我想想，去青州吧。商围的旧部都在青州为军，这样你也好放心些。要尽快送一直去青州，我已经安排好了，那边有人能护他周全。
还是皇兄？思虑周详，你就放心吧。三师傅，今天就留徒儿一个人在这里陪你们。来。以前总是偷懒，以后徒儿一定注意。说不让我哭，师傅们看到我哭会更伤心。我不哭了，不哭了，我们好好喝一顿，再来一杯。一直。母亲。春娘是个奇女子，半生混迹江湖，经历无数。她算是看着你长大的，怎么会怨你呢？害了她的人是我。母亲，不必把责任都推到自己身上。三位师傅的灭顶之灾。完全是由我而起，所以，所以你更要好好的活下去。只有好好活着，才是对他们最好的报答。明日，你便要启程去青州了。你父亲的老部下都在那儿，有一个人你一定要记住。此人名叫。徐静，他知理学，通文墨，精于谋算。你父亲就是因为他精于谋略，才让我守在门下的，安置在青州。而此时，你正需要这样一个人，只有他在旁，我才能够安心。母亲，请放心，待我安顿好了，第一时间就先去找徐先生。我和侯爷这么多年。照拂你也算是尽己之能了，未来的路要靠你自己了。母亲，请放心，您的每一句话，儿子都谨记在心。
。阿麦哥，你非走不可吗？婶子们，他们都舍不得你。你跟婶子他们说，叫他们别担心，等我办完事儿，立刻回来看望你们。我新置办了一些粮食和用具，枕头底下还有一些银票，你把它收好了，回头分给大家做点营生，总好过朝不保夕。阿麦哥，放心吧，你交给我的任务。我一定好好完成，快回去吧，阿麦哥，我送你出城吧。行，我已经让小白挑一种精装护卫，一路护你去青州。路上千万不要耽搁，尽快到青州。还有，在路上不要失性子，切莫让护卫离身，一定要注意安全。倒是母亲，要保重身体啊！你这一走，真是不知何时。我这一生也别无所求了，只要你能平平安安的，我就一切都好。您说的每一句话，孩儿都记住了。您等我回来，记得报平安。关闭府门，从今日起严守门禁，勿后府令牌，任何人不得随意出入。这不是定南侯府的马队吗？哇，这么多东西啊，这么多随从，肯定也是远行，却不知道上面坐的是谁啊？是小侯爷。既然是小侯爷，阿麦哥，你不如追上他。跟他起个伴，瞎想什么呢？照顾好自己啊！我走了。阿麦哥，一路小心啊！回去吧皇上，定南侯府的车队已经出城了。嗯，圣华那点小聪明，真就顺水推舟了。啊，林相到了。皇上，老臣以为，一个身娇体贵、只知玩乐的纨绔公子。比伤口差得远着呢，就算让他去了青州，也掀不起什么风浪。还是让石远去吧，老奴遵旨。
什么事儿啊？大人，小人从圣都过来，错过了入城的时辰。可否在您这儿借宿一宿啊？这是驿站，不是客栈，平民不得入内。哎，大人，您您看能不能通融通融？这跑了一天了，哪里得喝口水不是？您拿着拿着。哎呀，行吧，不过能不能留下你，得看义成大人了。多谢大人，谢谢大人。哎，进来吧。这桌子菜花了你不少的银两啊，让你破费了。哎，义成大人不必客气，出来喝酒嘛，就图个开心。哈，对对，干，谢谢。来，都在酒里。都这个时辰了，怎么还有人来啊？你俩去看看。谁呀？张捕头。哟，张捕头。快起来，快起来。哎，张捕头，原来是张捕头啊！快去快去快去！张捕头，这又是抓的什么人犯？竟敢在圣都甲虫官差玩仙人跳，分明是没把我们放在眼里。可惜那几个兔崽子跑得快，只抓了这一个。大人，我招了，我有主谋。谁是主谋？他。哎呀，那可急死我了！他，他今日上了网啊，但是我知道他的住处，明日我带大人去抓他。你最好给我老实点，再出什么幺蛾子，别怪我不客气。哎，张捕头，我这就去给你准备房间和热水。嗯，那他呢？把他绑到院子里，冻不死就成。啊，你请。啊啊啊这什么人？啊，这是卑职的远房侄儿，路过来看看我，还不赶紧给张捕头见礼？见过张大人。怎么还收留外人呢？这……呃，这不关叔叔的事。算了，既然是你亲戚，就让他睡院子里吧。啊？哎，哎呀呀呀，这张捕头啊！脑子不会变通，你就委屈委屈了吧？啊，这哪里是委屈？我，嘘，没事儿，我给你留个门啊。哎，张捕头，这边请。哎，张捕头，您坐。哎，你们今儿是发财了？哪里哪里，哎呦，张捕头啊，这这是我远房侄儿孝敬我的。你们赶紧把这收拾收拾，准备。不必麻烦，就这些。凑合几口就行。哎，你去炒两个菜，我和张捕头喝两杯。哎，好嘞。公务在身，不能饮酒。酒来了。大人们劳累一天了啊，松快一二，也没人能说什么。来，不过是个毛贼而已嘛。哎，对了，叔叔，今日这酒菜全都算在侄儿的账上。好，好，好，还请大人赏个脸。对，对，对，张捕头，少喝两杯，不误事儿。啊。那就喝一杯，来来来来，喝一杯，喝一杯。几位大人，秉公职守，为民除害，这一杯，敬大人。好，干干。来来来，喝酒喝酒喝酒。哎，哎呦，怎么了？啊啊，呃，大人，多喝了几杯。哎，赶紧去吧。哎呀，来大人，来来来来来。小点声，你不怕被所有人都听到了啊？不是，合着你把我说的话当个屁，让狗给放了？